தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி மகிழ்ச்சியும் கோடி The Chennai Silks. Let the celebrations begin. Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. In the Pandigi Nadkali, YouTube you don't ananda maka kontaadungal. Order.aebsweets.com Tamil Nadu le, rambo parawarapa arkerde, alner mali ye vagaram, karikka vino tapinte or raudi vande petrol konde visi tarre. So inda vagaram thala vande alner vande or migai pritti kutra chatta vikira arne irthila masa. Abre thanga. Nadanda samothu ko CCTV footage irke, inna nadanda swad abdiye vande or head constable special reporter idhi guru kara. Or special reporter base pani city police affair report thanga. Sambo nadanda anne ki moon mani ke nama sambo nadanda thanga anji mani ke affair report thanga. Andha deputy secretary visari panga. Kamne guru kanda. Or tu ko statement pula. Adla solto ponga. Or thanga. இல்ல என்னதுக்கு நான் கொடுத்த கம்ப்ளைன்ட் விசாரிக்கணும் போலீஸ் ஆபீசர் இருந்தா ஒருத்தர் தானே ஐபிஎஸ் ஆபீசர் தானே இருக்கு தெரியாது சிஆர்பிசி பட்சிருக்காரா படிக்கல போடுறது உள்ளே இருப்பவர் ஆளுநர் ஆளுநர் பதவிக்கு தகுதியானவர் இல்ல அவர் ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் பிரச்சார ஆர் எஸ் எஸ் பிரச்சார என்ன வேணால் போனா தெரியும் இல்லை சார் ஏன் வெடி கொண்டு விஷயம் கேட்கும் போது நீட்டு விலக்கு மசோதாக்க வந்து இன்னும் அனுமதி கொடுக்காமல் இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னதாக சொல்கிறாங்களே அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ளபடி வந்துருந்துச்சுன்னா உதயநிதியை ஏட்டு வருஷத்துற ஆளுநர் தாக்குதல் விவகாரத்தில் உதயநிதி தான் ஏட்டு இப்போ போன மாதம் யாராவது நீட்டு பற்றி பேசுனாங்களே இல்லை இந்த மாதம் ஏன் நேர நீட்டு பற்றி எல்லாரும் பேசுகிறாங்க இவர் தான் முட்டையை தூக்கிட்டு வந்து இது பண்ணுறாரு ஸோ சாதாரணமாக இருந்த ஒரு இளைஞனை சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த ஒரு இளைஞனை அவனது மனதில் வெறியேற்றி வன்முறையில் ஈடுபடுமாறு தூண்டி விட்டது உதயநிதினு ஒரு மேலே ஒரு எஃப்ஐஆர் போட வேண்டியது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்குள்ளேயாச்சும் இப்படியாச்சும் ஒரு நீட் ஒழிப்புங்கிறது வந்து ஒரு முன்னெடுத்தானா அது திமுகவுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பார்வையாக தான் சார் இருக்கும் கண்டிப்பாக செம்ம பாசிட்டிவாக இருக்கும் பண்ணிட்டு வாட்டு திமுகவால் நீட்டை ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு யாராலையுமே நீட்டை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதிகபட்சம் அந்த அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இதுதான் பாசிட்டிவ் சும்மா அவங்க தான் வேலை இல்லாமல் பேப்பருக்கு பிடிச்சி கேடுன்னு கையில் வாங்கிட்டு போட்டு போகும் சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க திமுகவின் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளை கனிமொழி நடத்தும் போது நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் கனிமொழிக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது இது மகளிர் தொடர்பான மாநாடுன்றதுனால கனிமொழி மேடை இழைத்திருக்காங்க இளைஞர் மாநாடு நடத்துறாங்கன்னு இளைஞர்னா அதில் பெண்களும் அடக்கம் தானே இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஐடி விங் நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு இல்லையா என் பெண்களுக்கும் ஐடி விங்குக்கும் தொடர்பு இல்லையா உங்கள் கட்சி தானே உங்கள் கட்சி ஐடி விங் தானே இன்னும் சொல்ல போனால் அதில் தான் பெண்கள் நிறைய இருந்தாங்க இல்லைங்களா கனிமொழி அந்த மேடையில் ஏறி இருந்தால் அவங்களுக்கு அப்பீலிங்காக இருந்திருக்கும் ஏன் இடத்துல திமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் கனிமொழி இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு தலைவராக பார்க்க போகிறாங்களா வணக்கம் சார் வணக்கம் பிரபு நீங்க நாட்டிலுக்கு பிரபு சந்தோஷம் சந்தோஷம் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பரபரப்பா இருக்கிறது ஆளுநர் மாளிகை விவகாரம் ஸோ அந்த கருக்கா வினோத் அப்படின்ற ஒரு ரவுடி வந்து பெட்ரோல் கொண்டு வீசிட்டாரு ஸோ அதனை அடுத்து இன்றைக்கு வந்து கமிஷனர் டிஜிபிலாம் ஒன்றா சேர்ந்து உட்காந்து ப்ரெஸ் மீட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல இந்த மயிலாடுதுறையில் வந்து ஆளுநர் கான்வாய் மேலே வந்து அந்த கருப்பு கொடி வீசின விவகாரத்தில் ரெண்டு இதுக்கும் வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த விவகாரத்தில் வந்து ஆளுநர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு மிகைப்படுத்தி குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாருன்னு எடுத்துக்கலாமா சார் அப்படி தான் கேட்குறாங்க நடந்த சமூகத்துக்கு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்குது என்ன நடந்துச்சோ அது அப்படியே வந்து ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் எழுதி கொடுக்குறாரு அந்த ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி சிட்டி போலீஸ் எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டாங்க சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு மூணு மணிக்கு நம்ம சம்பவம் நடக்குது அஞ்சு மணிக்கு எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டாங்க அதற்கு பிறகு நைட்டு பத்து மணிக்கு கவர்னரோட டெப்டி செக்ரட்டரி போகிறாரு போயிட்டு அவர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுக்குறாரு ஒரு சம்பவத்துக்கு ஒரு எஃப்ஐஆர் தான் போட முடியும் அடிஷ்னல் ஃபேக்ஸாக நீங்கள் ரெண்டாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஓ இவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு இதுக்கு ஒன்று போடலான்னு போட முடியாது தட்ஸ் ஒன் கிரைம் ஒன் எஃப்ஐஆர் அவர் சொல்ல வர விஷயத்த அந்த டெப்டி செக்ரட்டரி விசாரிப்பாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுனால அவருக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போடுவாங்க அதில் சொல்லிட்டு போங்க அவ்வளோ தானே இப்போ இல்லை என்ன இருக்குது நான் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் விசாரிக்கணும் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருந்தால் ஒரு தானே ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் தானே இருக்கு தெரியாது சிஆர்பிசி பட்சிருக்காரா படிக்கல போடுறது சார் இப்போ ஒரு கட்சி அலுவலகத்து மேலே வந்து குண்டு வீசுறாங்க இப்போ அவங்க புகார் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கும்பலாக வந்தாங்கன்ட்டு இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி ஒரு ஆளுநர் மாளிகை ஸோ அங்கே வந்து ஒரு பெட்ரோல் குண்டு வீசுறாங்க அவங்க அஃபிஷியல் ட்விட்டர் பேஜில் வந்து இந்த மாதிரி சிலர் வந்து வெடிகுண்டுகளோட வந்தனர் சிலர் வந்து உள்ளர் நுழையும் முயன்றனர் அப்போ வந்து ஒருத்தர் மட்டும் அதுலேருந்து ஒருத்தர் வீசிட்டு மற்றவங்களாம் தப்பி ஓடிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்து ஒரு தவறுதலாக தவறாக எப்படி சார் ஆளுநர் மாளிகை தான் உள்ளே இருப்பவர் ஆளுநர் இல்லை ஆளுநர் பதவிக்கு தகுதியானவர் இல்லை அவர் ஒரு ஆர
central government he did not speak to the press he conducted himself like a governor na solradhu 92296 modalodu ucham dhan solrene ivar governor poradla mutte edutu visa magalila ninte poi adu inno enna na போட்டி ஒவ்வொரு மாவட்ட செயலாளர்களும் ஐயோ ஏ அப்பா செங்கல்பட்டு மறுச்சுட்டா அவன் விழுப்புரத்தில் விட்டா பிடிச்சிக்குவாங்கன்னு எல்லாம் போட்டி போட்டுக்கிட்டு பண்ணாங்க அப்போ கூட அவர் எனக்கு நினைவு இருக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ஹி கண்டக்டட் ஹிம் செல்ஃப் வெல் கவர்னருக்கான அந்த ஸ்டேச்சரோட இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த மாதிரி மீடியாவில் வந்து லப 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 லபல் மேடை பேச்சாளர் மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளுநர்களில் பிஜேபியில் தான் முத முறையாக பார்க்குறது இந்த தெலுங்கானாவில் ஒரு கவர்னர் இருக்கு பார்த்தீங்களா எப்போ பார் மைக்கை பார்த்தா போகிறது ஓடுறது போய் பேட்டி கொடுத்து ஏதாவது பேசிடணும் தமிழிசை கருத்து அப்படின்ட்டு இந்த ஒரு ஸ்க்ரோல் இல்லை ட்வீட்டாவது ஒரு நியூஸ் கார்டாவது ஒன்று போடணும் பார்க்கலனா அன்னைக்கு த தூக்கம் வராது கவர்னர் வேலை தவிர எல்லாம் பார்க்குறது அப்படி இருக்கும்போது வாட் சார்ட் ஆஃப் டீசன்சி யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் திஸ் கைஸ் அடுத்து இன்னும் முக்கியமான என்ன பிரச்சனைனா இந்த கர்கா வினோத் இவரை ஜாமீனில் எடுத்தது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஜேபியா இல்லை வந்து திமுகவான்னு சொல்லிட்டு நேற்று இருந்து பிஜேபி அஃபிஷியல் ட்விட்டர் பேஜில் ஒரு அறிக்கை வர்றாங்க அதே மாதிரி சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி அவர்கள் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்குறாரு இவர் வந்து ஜாமீனில் எடுத்தது வந்து பிஜேபி வழக்கறிஞர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து இப்போ பிஜேபி திமுக மாற்றி மாற்றி ஒரு குற்றச்சாட்டம் வச்சுக்கிறாங்க அது எப்படி சார் பார்க்குறீங்க நல்லதுதான் இதெல்லாம் நடந்துட்டோம் நல்லதுதான்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போது திடீர்னு இப்போ ஒரு இது மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டை நீங்கள் அதிமுகவினர் மீது சுமத்திட முடியாது இல்லை வேறு கட்சியினர் மீது சுமத்திட முடியாது ஆனால் பிஜேபி கட்சியினர் மீது சுமத்தலாம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கடந்த ஐந்து வருடங்களில் இந்த போலீஸ் பாதுகாப்பு வேணும்ன்ட்டு வீட்டை கொளுத்திக்கிட்டவன் காரை கொளுத்திக்கிட்டவன்லாம் எவ்வளோ பேர் இருக்கான் பார்த்துருக்கீங்களே நீங்கள் போய் ஏதாவது கொளுத்துற மாதிரி இருக்கும் தமிழ்நாடு பூரா நடந்திருக்குது பல்வேறு இடங்களில் அத்தனை பேரும் பார்த்தீங்கன்னா சங்கிங்க தெரியல சபா நான் இவர் அப்பாவும் நேற்று ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு இந்த பன்னெண்டு ஆண்டுகளில் ஒம்பது குண்டு வீச்சு பெட்ரோல் வெடிகுண்டு வீச்சு சம்பவங்கள் நடக்குது இதில் எல்லாமே வந்து பிஜேபி இந்து முன்னணி இவங்க மட்டும்தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இதில் கரெக்டு தான் அது ஒரு அண்ணன் இந்த மாதிரி அண்ணன் வெளியில் பேசுறதோடு நிறுத்திக்கிட்டோம் சட்டப்பேரவைக்கு உள்ள எம்எல்ஏகளும் அமைச்சர்கள் தான் பேசணும் இவர் பேசக்கூடாது இதே மாதிரி இப்போ பேசினார் பார்த்தீங்களா இது ஆக்சுவலி அமைச்சர்கள் பதில் சொல்லிட்டுருக்காங்க இவருக்கு என்ன வேலை நீ சபாநாயகர் தானே நீங்கள் பேசுனது என்னமோ கரெக்டு தான் ஆனால் இவர் பேசலாமா உங்களுக்கு கேட்டாங்களா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன ஸ்டேட்ஸு கவர்னர் எப்படி தனது நிலை தெரியாமல் நடந்து கொள்கிறாரோ அது போல தானே இவர்களது சபாநாயகரும் நடந்து கொள்கிறாங்க பட்டு ஒரு விஷயம் வி ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் இந்த என்டையர் எபிசோடை டிஎம்கே அண்ட் கவர்மெண்ட் ரெண்டும் ஹேண்டில் பண்ண விதம் இட் வாஸ் ரியலி குட் அவங்க இப்படி தான் ஒரு விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணோம் இது திஸ் வாஸ் மிஸ்ஸிங் இன் திஸ் கவர்மெண்ட் இந்த சரி தப்புக்குள்ளெல்லாம் போடக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸு அட்டாக் பண்ணவங்களை வருது என்ன பிஜேபி முருகன் வீடியோ போட்டுட்டாரு வானதி எண்ணெய் விசாரணை வேணுன்றாங்க இஸ்லாமிய சிறைக்கு இது விடுதலை பற்றிலாம் அவங்க பேசுகிறாங்க அண்ணாமலை கத்தி குமிக்கிறாரு சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை அப்படின்ற பேச்சுகள் எல்லாம் எழுது எழுதெல்லாம் வரும்போது ஒரு பெரிய ஆபத்து வருது அப்போது ஆஸ் அ பார்ட்டி ஆஸ் அ கவர்மெண்ட் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கலெக்டிவாக இருக்கணும் இந்த ஒரு விவகாரத்தில் தான் இவங்க ஒழுங்காக வேலை பார்த்துருக்காங்க ஒரு பக்கம் அப்பாவை பேசுகிறாரா ரகுபதி தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்காரா இந்த மேட்ரு எடுத்து விட்டாங்களா வெயில் பிஜேபி வைக்கல் தான் போட்டதுன்னு இது டெல்ட்டு பண்ணுறது பேலன்ஸ் தெரியுதா அப்புறம் பார்த்தா ஒரு அன்யூஷுவல் ப்ரெஸ் மீட் எனக்கு தெரிஞ்சு கமிஷனர் தனியாக ப்ரெஸ் மீட் வைப்பார் டிஜி தனியாக ப்ரெஸ் மீட் வைப்பார் டிஜி அண்ட் கமிஷனர் ஒன்றாக அம்பது ப்ரெஸ் மீட் இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் டிஃபென்ஸ் இட் வாஸ் ரியலி குட் நல்லா இருந்துச்சு அது நடுவில் அந்த ட்விட்டரில் வீடியோலாம் வைரல் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா சார் இந்த காதலன் படத்தில் அந்த காக்கர்லான்னு ஒரு கவர்னர் இருப்பார் அவர் வந்து சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் வந்து கிட்டத்தட்ட இவர் அந்த மாதிரி கவர்னர் தான் அவர் அதெல்லாம் பண்ணுவார் ஏங்க இவர் தான் சனாதனத்தை நம்புறாள் தானே இவர் அப்போ இந்த எலுமிச்சை மலை உருட்டு உள்ள நடந்தாலும் நடந்துருக்கும் ஆனால் இதுக்கு வந்து என்ஐஏ விசாரணை சிபிஐ விசாரணை வந்து வலியுறுத்தினால் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க ஏக வேண்டி தான்ப்பா அது ரெண்டு தான் இருக்குது இப்போ என்ன எஃப்பிஐ விசாரணை வேணும்னு கேட்டால் நல்லா இருக்காதுல்ல அமெரிக்க விசாரணை வேணும் பார்க்குறதுக்கு அவங்க ஆனால் ஒரு லாஜிக் கூட தான் சார் சொல்கிறாங்க இந்த இஸ்லாமிய சிறைக்கதிகளை வந்து வெளியிடாமல் காலம் தள்ளிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கும் கருக்காவணத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஒசாமா பின் லேடன் ரேஞ்சுக்கு எவ்வளோ வெயில் கிடச்சிருச்சு ஷூரிட்டி நிப்பாட்ட ஆள் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நாலு மாதம் இருந்தவன் அவன் ஜூலை மாதம் வெயில் கிடச்சிதியா இவனுக்கு இன்னும் ஷூரிட்டி நிற்கிறதுக்கு இல்லை ஆள் உதவி
சரிண்ணா உதயநிதி ஸ்டாலின் அந்த கையெழுத்து இயக்கம் ஸோ அது வந்து நீட்டுக்கு எதிராக திமுக பல குரல் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வராங்க இப்போ இன்றைக்கு கூட குடியரசுத் தலைவர் வந்து நீட்டு விளக்கு மசோதாவுக்கு வந்து ஒப்புதல் கொடுக்கணும்னு முதல்வர் வலியுறுத்தியிருக்காரு ஸோ அந்த நடவடிக்கையில் ஒன்றாக உதயநிதி ஸ்டாலினும் ஒரு ஸ்டெப் நிறைய ஸ்டெப் எடுக்கிறாரு அதில் ஒன்றா இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தையும் எடுத்துக்கலாம்ல சார் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க நான் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க நீங்கள் எப்படி சார் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி பார்க்குறீங்க வெட்டி வேலை பேப்பருக்கு செலவு சார் கையெழுத்து இயக்க இயக்கங்கிறது பல பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்காக முன்னெடுக்கிற ஒரு விஷயம் தானே சார் ஆமாங்க கையெழுத்து இயக்கணும் அந்த கையெழுத்தெல்லாம் வச்சு குடியரசுத் தலைவர் வந்து குறிகளில் வேணால் வாங்கி சாப்பிட்லாம் வேறு எதற்கும் அது பயன்படப் போவதில்லை ஆனால் அது போன்ற இயக்கங்களை எதற்கு நடத்துகிறார்கள் என்றால் அந்த மக்களோட கருத்துக்களை வெளியிடுவதற்கு ஒரு எழுச்சியாக ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த மக்களோட அந்த அந்த எதிர்ப்பை ஆதங்கத்தை ஒரு சேனலைஸ் பண்ணி அந்த யார் முடிவெடுக்கும் இடத்தில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தெரிவிப்பதற்கு இங்கே ஐம்பது நாள் ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து வாங்கிடுவாங்க ஸோ பள்ளிகள் ஆரம்பித்து கல்லூரி மாணவர்கள் இது மோசம் சரி திமுக உறுப்பினர் எண்ணிக்கத்தில் சுமாராக சொல்லுங்க எல்லா கோடி கணக்கில் சொல்கிறேன் சுமார் எவ்வளோ இருக்கும் சுமார் ஒரு மூணு கோடி ஆ ரெண்டு அது எடுக்க ரெண்டு சொல்கிறாங்க இவங்களும் ஒன்றைன்னு வச்சுக்கோமே ஏன் ஒரு தான் கட்சிகாரம் போட்டாலே ஒன்றரை கோடி கையெழுத்து வந்துருமே அப்பா ஏன் போய் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களெல்லாம் போட்டு தொலை கொடுத்துருந்தது ஏன் உங்கள் கணக்குப்படியே உறுப்பினர்கள் ஒன்றரை கோடி அல்லவா அதில் ஒன்றரை போட்டாலே வந்துருமே ஏன் போய் ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்கள போய் தொந்தரவு பண்ணி இந்த கல்வி சம்மந்தப்பட்ட விவகாரம் அடுத்து அவங்க தான் எதிர்காலம் சரி பதினாறு வயசுக்கு முன்னாடி அந்த அந்த பிள்ளைகள் அதில் ஒரு பையனுக்கு எனக்கு நீட்டு வேணும்ன்ட்டு கூட அவனுக்கு தோணும் சரி இவங்களை நம்பிட்டு இன்னுமா நம்ம தமிழ்நாடு பசங்க நீட்டு எழுதாமல் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த வருஷம் டாப்பர் தமிழ் பையன் தானே அப்புறம் இங்கே சொல்கிறபடி தமிழ் இளைஞர்கள் அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் அந்த நீட்டு கோச்சிங் கிளாஸ்லாம் ஏன் நிரம்பி ஒழியுது போட்டி போட்டுக்கிறாங்க ஐயோ அந்த இன்ஸ்டியூட் நல்லா இருக்கா இந்த இன்ஸ்டியூட் நல்லா இருக்கா அப்புறம் ஏன் வந்து இந்த ப்ளஸ் டூ மார்க்கு வெளியிடும் நாள் வெளியிடும் நாள் முதல் ஒரு ஐந்து நாட்களுக்கு எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லேயும் நீட்டு நீட்டுன்ட்டு வரும் திரும்ப விளம்பரம் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த பசங்க ஃபோட்டோலாம் போட்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வச்சுட்டு வரும் பார்த்துருக்கீங்களா நீ சொல்கிறது உங்களுக்கு யாருமே நம்புற மாதிரி தெரியலையே அதனால் அது ஒரு மாபெரும் இயக்கம்னு நீங்கள் நான் நினச்சிக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு வர இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்குள்ளேயாச்சும் இப்படியாச்சும் ஒரு இது ஒரு நீட் ஒழிப்புங்கிறத வந்து ஒரு முன்னெடுத்தானா அது திமுகவுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பார்வையாக தான் சார் இருக்கும் கண்டிப்பாக செம்ம பாசிட்டிவாக இருக்கும் பண்ணிட்டோம் இருக்குங்க பண்ணிட்டோம் வாட்டு சரி திமுகவால் நீட்டை ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்க யாராலையுமே நீட்டை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதிகபட்சம் அந்த அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு ப புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இதுதான் பாசிபிள் சும்மா அவங்க தான் வேலை இல்லாமல் பேப்பருக்கு பிடிச்சி கேடுன்னு கையெழுத்து வாங்கிட்டு பொழுது போகாமல் சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க சரி அதே மாதிரி ஒரு அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி மதுரை அந்த பசும்போட்டில் வந்து தேவர் ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ அதுக்கு வந்து சிஎம்மும் இப்போது எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி ரெண்டு பேருமே கலந்துக்கிறாங்க சின்ன ஆளுநர் வந்து சமீபத்தில் ஒரு திருச்சியில் ஒரு பிரைவேட் ஃபங்க்ஷனில் பேசும்போது ஒரு பேசியிருந்தார் இங்கே எல்லா அந்த தேசிய விடுதலை வேற விடுதலை போராட்ட வீரர்களையும் வந்து ஒரு ஜாதி தலைவராக கட்டமைக்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருந்தார் ஸோ அதனை அடுத்து இப்போது சிஎம்மோட இந்த பிளானு ஏன்னா போன வருஷம் போல அதுக்கு போன வருஷம் போயிருந்தார் போன வருஷம் மட்டும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் போய் கலந்துக்கிட்டாரு ஸோ ஆளுநர் இந்த ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாரு அடுத்து சிஎம் வந்து இந்த வருஷம் கலந்துக்கலான்ட்டு ஒரு முன்னெடுத்து வைக்கிறாரு ஸோ அதுக்கான ரியாக்ஷன்னா இதை எடுத்துக்கலாமா சார் அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்குலாம் ஆளுநருக்குலாம் இங்கே யாரும் மரியாதை கொடுக்கறது இல்லைங்க நீங்களா அப்படிலாம் நினச்சிக்காதீங்க ஆளுநர் ஒரு கருத்து சொல்லிட்டார் உடனே இங்கே நம்ம அந்த தலைவர்கள்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்காக அங்கே போய் உடனே இப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம அந்த அளவுக்குலாம் அவர் பேசுறது யாரும் சீரியஸாக எடுத்துக்க போகிறது கிடையாது நாளைக்கு மோடி ஒரு அமித்ஷா ஒரு ஆர்டர் போட்டார்னா இவர் திருப்பி அவர் ஊருக்கு போயிடுவார் கரெக்டா இன்றைக்கி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பேசியிருக்காரு சார் சிஎம் ஆளுநர் வந்து மாற்றலாம் கூடாது இங்கே தான் வச்சுருக்கணும் இவரால் தான் திராவிட முன்று என்ன அது எல்லாருக்கும் தெரிய வருதுன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருக்காரு யாராவது எழுதி கொடுக்குற ஸ்பீச்சை படிப்பார் அதில் என்ன படித்தாருன்றதே அவருக்கு தெரியாது விடுங்க நான் அதெல்லாம் அவ்வளோ சீரியஸாலாம் சிஎம் ஓட ஸ்பீச்செல்லாம் எடுத்துக்கிறது இல்லை நான் ஆளுநர் அவர்கள் ஒரு ஆர்டர் போட்டாங்க ஆளுநர் நடத்துக்கு போயிட போகிறாரு அவ்வளோதானே ஹிஸ் ஜஸ்ட் அ பியூரோக்ராட் ஃபார்மர் பியூரோக்ராட் தட் டூ புரியுதுங்களா நம்ம தலைவர்களுக்கு அரசியல் எப்படி செய்வது என்பது தெரியும் ஓகேவா அவங்க அவங்க அரசியலில் செஞ்சுப்பாங்க இவர் சொல்லிலாம் யாரும் இங்கே ரியாக்ட் ப
சிஎம் அடுத்து வந்து கனிமொழி இந்த ஸ்டேட்டில் வச்சு தான் அந்த மாநாடே நடைபெற்றிருக்கு ஸோ எப்படி சார் இந்த இடத்துல வந்து இப்போ கனிமொழிக்கு வந்து ஒரு தேசிய அரசியலில் ஓரளவுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்குன்னா தான் சார் எடுத்துக்கணும் ஐ மீன் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸில் விட்டுருங்க ஐ மீன் தேசிய அளவில் இப்போ எப்படி கலைஞர் இருந்தபோது முரசொலி மாறன் வந்து தேசிய அரசியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தினாரோ அதே மாதிரி இப்போ ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு வந்து அடுத்தபடியாக கனிமொழி தான் அவர்கள் வந்து தேசிய அரசியலில் கவனம் செலுத்துவாங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் சார் திமுகவின் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளை கனிமொழி நடத்தும் போது நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் கனிமொழிக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது இது மகளிர் தொடர்பான மாநாடுன்றதுனால கனிமொழி மேடை இழைத்திருக்காங்க இளைஞர் மாநாடு நடத்துகிறாங்கன்னு வச்சுங்க இளைஞர்னால் அதில் பெண்களும் அடக்கம் தானே இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஐடி விங் நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு இல்லையா என் பெண்களுக்கும் ஐடி விங்குக்கும் தொடர்பு இல்லையா சொல்லுங்கள் உங்க கட்சி தானே உங்க கட்சி ஐடி விங் தானே இன்னும் சொல்ல போனா அதுல தான் பெண்கள் நிறைய இருந்தாங்க இல்லைங்களா இன்னொன்னு கனிமொழி அந்த மேடையில் ஏறி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அப்பீலிங்கா இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா ஏன் ஏத்துல அது மட்டும் அல்லாமல் டெல்லி மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தேசிய தலைவர்கள் மேடையில் கனிமொழி இல்லைன்னா என்ன கேட்பாங்க கனிமொழின்னு கேட்பாங்க இல்ல அன்னைக்கு ஒரு நாள் வேஷம் போட்டு முடிச்சுட்டாங்க அவ்வளவுதான் அதோட முடிஞ்சு அந்த மாதிரி தூத்துக்குடி தான் வேற எங்கேயும் கிடையாது நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எப்படி சொல்கிறீங்க சார் இப்போ ஃபியூச்சர் பாலிடிக்ஸில் என்ன நடக்கணும்னு தெரியாதில்ல சார் இப்போ துணை பொதுச் செயலாளராக இருக்காங்க நாளைக்கே வந்து திமுக வந்து இப்போ அடுத்த ஒரு பொதுச் செயலர் பதவிக்கோ இல்லை ஒரு முக்கியமான பொறுப்புக்கோ வந்து கண்டிப்பாக நியமிக்கப்படலாம்ல சார் இப்படி வீட்டில் அமர்ந்து வெட்டத்தை பார்த்து கற்பனை வேண்டுமானாலும் செய்து கொண்டிருக்கலாம் ஒரு நாளும் இது நடக்காது இது போல் நடக்கும் என்று நீங்கள் நம்பினால் நீங்கள் ஸ்டாலினையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை அந்த குடும்பத்தையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று தான் பொருள் ஸோ ஆனால் திமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் கனிமொழி இன்றைக்கு எந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு தலைவராக பார்க்கப்படுறாங்களா சார் தலைவராக பார்க்கப்படுறாங்க நிறைய பேர் ஏற்றுக்கிறாங்க ஆனால் வெளிப்படையாக தலைவர்னு சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு வந்த வர வருமானமோ பதவியோ போய்டும்னு சொல்லிட்டு யாரும் சொல்கிறது இல்லை கண்டிப்பாக சார் எல்லோரும் நேரம் ஒதுக்கி பல தகவலுக்கு பதிலளிச்சிங்க உங்கள் நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி பிரபு தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி மகிழ்ச்சியும் கோடி த சென்னை சில்க்ஸ் லெட் த செலிப்ரேஷன்ஸ் பிகின் விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டெனல் அக்வாரியம் அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை இந்த பண்டிகை நாட்களை யூடியூபியுடன் ஆனந்தமாக கொண்டாடுங்கள் ஆர்டர் டாட் ஏஇபி ஸ்வீட்ஸ் டாட்